Isa ka bang guro? Mag-aral? O magulang? Isa ka ba sa mga nagtatanong tungkol sa MOOE? Ano ang kahalagahan ng MOOE? Ano-ano ba ang mga gawain, kagamitan at mga proyekto na pinaglalaanan ng MOOE? Isa ka rin ba sa mga mahilig magtanong kung saan napupunta ang pundong ito? Well, kung isa ka sa mga mahilig magtanong tungkol sa pundong ito, ay huwag ka nang magdalawang isip na panoorin hanggang sa katapusan ang video ito at sigurado ako may maitutulong ito sa iyo. MOOE and its uses. MOOE stands for Maintenance and Other Operating Expenses. What is MOOE? The Maintenance and Other Operating Expenses, MOOE, is the allocated funds for public elementary and secondary schools that can be spent on activities and necessities, for example, electricity and water, that support learning programs and help maintain a safe and healthy environment in schools. So dito po, ang MOOE po, ay ito po ay pondo na galing po sa National um, Office ng Department of Education. At ito po ay ina-allocate sa lahat po ng public schools, elementary and secondary sa buong Pilipinas. Okay? So ito po ay ginagamit po natin ito um, para po mapanatili po natin ang kaayusan, ang kalinisan, ang kaligtasan ng ating uh, eskwelahan para po maging quality at maging child-friendly ang ating paralan. So pupunta po tayo sa uses of MOOE. Okay? Ano ba ang um, kahalagahan ano ba ang uh, gamit? Um, ano ano ba ang mga gawain? Ano ano ba ang mga proyekto na pinaglalaanan ng MOOE? Okay? So pag-usapan po natin ang number one. To fund activities as identified in the approved school improvement plan or SIP for implementation in the current year and as specifically determined in the Annual Implementation Plan or AIP of the school. So, sa number one po, um, ang pundo po na MOA ay um, ginagamit po natin yan doon po sa mga naaprobahan na mga proyekto, na mga programa, na mga activities o mga gawain um, sa loob po o yung uh, um, nandoon po sa ating um, SIP School Improvement Plan Okay? So Guys, yung SIP po Ay a 3-year strategic plan Ng bawat eskwilahan Okay? Yung SIP po Ay binubuo po yan Ng tatlong annual improvement plan Okay? So, sapagkat po 3 years nga po eh Halimbawa sa isang Sa, sa isang taon Halimbawa ngayong 2021 School year 2021, meron po tayong tinatawag dyan na approved din na annual implementation plan. So lahat po ng mga naaprobahan na programa na mga gawain, trainings, activities, tapos yung mga kagamitan na dapat ma-procure. At ito po ang most deemed necessary ngayong taon at nandun po yan sa AIP ng ating eskwilahan, yun po ang bibigyan ng allocation ng pondo sa ating um, AIP. Okay? So, kung kaya nga po, minsan po tayong mga teachers, meron tayong mga requests na hindi po napagbibigyan sa IMOOE sapagkat nga po, sometimes, yung request po natin na yan, na yan ay wala po doon sa EIP. Wala po doon sa SIP natin. So, yun po, sana po maintindihan mo natin ang MOOE po ay inaalokit lang po yan doon sa pinakamahalaga na proyekto 
pinakamahalaga na mga request natin para po sa quality learning ng ating mga mag-aaral. Pupunta naman po tayo sa number 2. Okay? To support expenses for school-based training and activities that are selected or designed to address the most critical needs that will improve learning outcomes. Okay? So, ang pangalawa po na pinagagamitin ng pinagagamitan ng MOOE ay doon po sa mga trainings sa mga gawain po sa mga activities po sa loob po ng ating eskwelahan, ng ating school. At uulitin ko po, kinakailangan po niyan ay napapaloob po, nakapaloob po doon po sa mga approved na mga programs, na mga projects sa ating AIP. At of course, yung training po yan na ginagamit natin or ginagawa natin sa ating school ay yung pinakamahalaga, makaaambag sa pagde-develop okay, ng quality of learning ng ating mga mag-aaral. Number three, to finance expenses pertaining to graduation rights, moving up or closing ceremonies, and recognition activities. So, ang pangatlo po na pinag-alokitan or pinaglalaanan natin ng MOOA ay doon po sa graduation or moving up rights natin bawat um, end of school year. Okay? So, dito po, um, if I'm not mistaken, bawat graduating pupil po ay may nakalaang halaga na galing sa MOOA. Sa susunod po natin na release natin, about pa rin po sa MOE, ay pag-uusapan po natin yan kung magkano ba ang nakalaan para sa kanya galing sa MOE. Number four, to procure school supplies and other consumables for teachers and students deemed necessary in the conduct of classes. So, pang-apat po na um, pinaglalaanan natin ng MOE ay doon po sa mga school supplies at saka consumables na nagagamit po ng ating mga guro, ng ating kaguroan at mga mag-aaral sa ating eskwelahan. Halimbawa na lang po itong mga kartolina, manila papers, um, felt tip pens, ball pens, pencils, okay? tapos yung mga band papers, um, ink para po sa printing, at napakarami pang iba na yun po ay um, binibigyan po talaga natin yan ng um, malaking percentage doon po sa pag-allocate natin ng ating MOOA fund. Kapagkat po, yung um, allocation po ng MOOA fund natin ay mayroon po tayong 70-30 na percentage. Ang 70% po ay doon po yan naka-allocate po sa teaching and learning process. Yung 30 naman po ay doon po sa facilities. Okay? 70-30. Number 5, to fund minor repairs of facilities, buildings, and grounds maintenance and the upkeep of the school. So, ang panglima po na pinaglalaanan natin ng ating MOOE ay doon po sa repair po ng ating school facilities, ng ating school buildings, at saka, of course, yung kalinisan, yung maintenance ng ating school surroundings. Pero, reminder po ha, minor repairs. Kasi sinabi ko nga natin, um, sinabi ko nga kanina na 70-30 ang allocation. 70 doon po sa um, teaching learning process mismo. Okay? And of course, yung 30% ay doon sa facilities. Kung kaya po, minor Repairs. So, hindi po tayo pwedeng mag-allocate, hindi po natin pwedeng gastusin ang MOOA doon po sa major repairs. So, ang kalimitin na nangyayari dyan ay gumagawa po tayo ng request ang ating school at isasubmit po natin sa ating um, division office with the help po uh, at of course po magpapatulong tayo sa LGU okay? for a possible donation. Number six, to pay for wages for full-time janitorial, transportation and mobility, and security services. Okay. So, ang pang-anin naman po ay ang MOE po 
ay uh, pinag uh, naglalaan din po tayo do diyan sa MOE doon po sa sweldo. Uh, okay sa ating janitors at kung meron tayong security personnel, okay, doon din po 'yan ginagamit din po ang MOE. Okay. Number seven, to pay for utilities and communication expenses. So dito naman po sa number seven, um, ginagamit din po natin ang ating MOE sa pagbayad po ng ating mga expenses, utilities, um, sa kuryente, okay? sa <clears throat> load ng internet, load sa cellphone. Okay? So kung marami pa tayong uh, um, sobra doon ay um, siguro pwede sa buong kaguruan ay pwedeng gamitin. Pero I think ang pinapriorities lang natin dito sa MOE natin ay doon po yung uh, expenses po ng school head at saka ICT kung parte nga po doon sa internet kasi nga po sila po ang busy or sila po ang gumagawa ng paraan para doon po sa mga reports na gumagamit po tayo ng online submission. Okay. Number eight, in no case shall the school in OOE be used for the procurement of school furniture such as seats and teacher's table and chairs in textbooks and other instructional materials even if these expenditures are contained in the SIP. Okay, so ito po napakahalagang reminder po natin dito sa number 8 po ay kinakailangan po hindi po natin gamitin ang ating MOOE sa pag-procure or pagbili ng school furnitures. For example, yung mga upuan yung teacher's table at saka upuan ng guro. So, hindi po yan pwede. Pagbili po ng projector, hindi po pwede. Electric pans, hindi po pwede. Okay? Mga aklat, hindi po pwede na gamitin ang MOOE. Okay? Ano pa? Um, laptops, computers. So, hindi po yan pwede. Kahit po ito ay nakasaad o inilagay natin doon sa ating plan programs and projects sa SIP ay that is a big no-no po. Hindi po pwedeng gamitin ang MOE sa pag-procure ng mga school furnitures. Okay, at doon nga po, doon po nagtatapos yung uh, ating discussions sa MOE and its uses. Okay? So, reminder lang po, um, tayo po mga teachers, meron po tayong mga requests at ang request po natin niyan ay of course hindi naman po tayong hindi po hindi naman po tayo mali ano sapagkat nagre-request tayo um, sometimes kasi may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo talaga ng um, pangangailangan na super pangangailangan talaga na kapag nakuha natin yan ay makabib, makapagbibigay po yan ng magandang tulong para po maka Magkaroon po tayo ng quality outcome sa ating teaching and learning process. Pero, ito nga po, um, yun po, mapagbibigyan po tayo ng um, ating administration, ng ating uh, management, kung um, meron pang sobra na pwedeng ma-allocate. Sapagkat nga po, uulitin po natin, ay lahat lang po na nabibigyan ng uh, allocation ng MOOE ay kinakailangan po nandoon po sa um, approved na mga programs and projects and activities na napapalo po sa um, annual improvement plan ng school sa isang taon of course okay so sana po wag naman po tayong um, mag super duper na mag-react po tayo kung hindi po tayo mapagbigyan sapagkat nga po may mga rason po talaga yan. Okay? Sana intindihin natin din ang ating mga school heads. Kasi nga po, mahirap po mag-allocate ng MOE. Mahirap din po mag Sapagkat po, um, kapag gastos ka lang ng gastos, kung anong request ibibigay mo, pagdating po ng liquidation, mahirapan. Okay? So, kinakailangan po, maging broad-minded din po tayo. Okay? Ah! So, yun lang po. Sana po meron itong naitutulong sa atin na ating discussions ngayon. 
na ating sharings ngayon. Um, kung meron pa po kayo uh, mga hindi, po, hindi pa po masyadong naintindihan, um, I strongly recommend you can ask your school head. Okay? So, yun po talaga. Kinakailangan, pwede naman tayong magtanong. Curiosity is the best way of learning. Okay? Or the best way of studying. Okay. So, inuulit ko po. Ito po si Teacher Das. At ito po ang Das FYI TV. At nagsasabing, Be educated. Share the blessings. And help others. Maraming salamat po.